Nous sommes en 2018, lorsqu'une jeune femme va enfin réaliser son rêve de petite fille. Ce rêve, c'est d'intégrer une grande compagnie de ballet. La jeune femme croit alors enfin s'affranchir d'une sorte d'échec programmé par le système, celui de sa propre mère notamment. Mais le rêve va être de courte durée, et la jeune femme, déjà bien cabossée par la vie, va devoir, de la bouche d'une maîtresse de ballet rétrograde, encaisser une humiliation supplémentaire, une de plus parmi toutes celles qui ont jonché son parcours dans le monde du ballet classique. Sauf que cette fois-ci, la petite fille aux cheveux crépus va décider de, je cite, « sortir de son drame intime pour entrer dans un combat universel ». Cette jeune femme a aujourd'hui 32 ans, elle s'appelle Chloé Lopez Gomez, elle a été la première danseuse noire à intégrer en 2018 le Staatsballet, la plus importante compagnie de ballet en Allemagne, où elle a par la suite été victime de discrimination raciale. Le 3 mai 2023, elle a sorti un livre qui s'appelle Le Signe Noir, et je vous en parle aujourd'hui. Words, English words, are full of echoes, memories, association. J'écrivais pour moi-même, c'est-à-dire pour le meilleur lecteur que je connaisse. Sputnik. Point point. Le nom en fait. Le lit de papier, c'est une pierre tombale. Si j'ai l'autre. J'avais entendu parler de Chloé Lopez Gomez pour la première fois, je crois que c'était en 2020 ou en 2021, alors que je travaillais sur l'émission de Laurent Ruquier, euh, qui s'appelait alors On est en direct. Et elle était passée à l'époque pour témoigner donc, des discriminations euh, dont elle était victime au Stats Ballet, euh, qui était son employeur euh, à l'époque. Et alors moi qui m'intéresse beaucoup euh, au monde du ballet, à ce domaine comme ça de, de l'excellence, eh quand j'ai appris qu'elle sortait un livre, je me suis dit que c'était quelque chose qui était susceptible de m'intéresser parce que bah, j'aime bien savoir un peu comment ça se passe euh, en coulisses. Et en même temps, bah, d'un autre côté, bêtement, euh, je ne sais pas si j'avais très envie, euh, connaissant déjà un peu son histoire, euh, de me farcir comme ça 200 pages, tout ça pour apprendre que, oh, surprise, il reste encore toute une vieille garde bien pourrie, raciste et rétrograde dans le milieu euh, souvent qualifié quand même de décrépit hein, des ballets classiques. Donc j'ai commencé à en lire quelques pages et j'ai vite capté que le livre allait être autre chose. Parce que au delà du monde du ballet, euh, Lopez Gomez témoigne en fait de comment la société, dans son ensemble, discrimine des personnes de manière systémique, avec indifférence, les écrase en tant qu'individu, et dans le cas de Lopez Gomez, donc détruit des carrières à petit feu. C'est un livre très sombre, hein, vindicatif, chargé de rancœur, imprimé à l'acide, et on sent tout de suite que Lopez Gomez est clairement pas là pour déconner et nous faire fantasmer sur la vie d'une danseuse. Hein. Comme elle l'écrit, « Je me suis trop battu pour ne pas me battre encore. » C'est un livre qui est donc écrit sans langue de bois, parce que sa carrière de ballerine est déjà terminée. « La danse est un combat, je l'ai mené. » Maintenant, je voudrais me reposer un peu. C'est un livre qui ne lui sert pas à faire campagne, à faire sa promo pour sa carrière de danseuse et euh, briguer euh, le rang d'étoile ou je sais pas quoi. Non, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, à l'heure où elle écrit ce livre, son rêve est déjà euh, derrière elle. Un rêve qu'elle a pas vraiment accompli au final, puisque, comme elle le dit, elle n'est jamais devenue euh, étoile. Ou même, et là je la cite, la, la grande danseuse du Bolshoi ou d'une autre grande compagnie. C'est donc quelque part un livre sur l'échec euh, mais, et c'est là que c'est intéressant, et je reviens sur le parallèle que je faisais au début avec sa mère, c'est un échec peut-être programmé, programmé par une forme de déterminisme social. Et c'est, je crois, euh, un peu le sujet de fond du livre. Lopez Gomez est né dans une famille de la classe populaire. Son père, euh, c'est un homme violent, infidèle, tandis que sa mère, qui avait dû renoncer plus jeune à une bourse d'études aux Beaux-Arts de Paris, euh, lorsqu'elle avait été placée par euh, les services sociaux, euh, bah, se sacrifie pour sa famille. Elle se saigne aux quatre veines pour que Chloé et ses frères et sœurs puissent avoir une enfance correcte. Donc l'échec de sa mère, c'est une sorte de fatalisme qui va la hanter pendant toute sa vie. « Maman » est d'ailleurs le premier mot du livre, et tout le long de son récit, elle va se débattre vraiment pour accomplir son rêve là où sa mère a échoué dans le domaine des beaux-arts. Chloé est en fait obnubilée par le désir de devenir danseuse depuis que sa mère l'a emmenée voir le lac des Signes quand elle avait 8 ans. Elle s'inscrit donc à des cours, mais très jeune, à l'école nationale de danse de Marseille. 
elle prend conscience que quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Chloé est différente de ses autres camarades, comme elle nous le décrit dans les coulisses de l'un de ses spectacles de danse lorsqu'elle panique devant le miroir à la vue de sa tignasse de cheveux crépus, impossible à maîtriser et qui détonne avec ceux tout lisses et coiffés en chignon de ses camarades. Et c'est là que Lopez Gomez découvre que, comme elle le dit euh, elle-même, « La danse est un art cruel, il appelle des humiliations. » Et c'est quelque chose qui commence euh, toute jeune lorsqu'elle ne parvient pas à se fondre dans le moule de sa compagnie de ballet pour enfants. Elle n'arrive pas à se coiffer. Je cite « Je suis censé être un petit chat et j'ai la crinière d'un lion. » Cette représentation, c'est celle du carnaval des animaux, et euh, cette métaphore animalière, c'est quelque chose qui va la marquer à vie. Tout le livre est parcouru vraiment de métaphores à ce sujet, que ce soit elle euh, qui se qualifie de vilain petit canard. Oui, j'ai tout du signe, mais je suis noir, comme ce petit canard qui, tant que sa vraie nature n'est pas révélée, est vilain rejeté de tous pour cette unique raison. Mais malheureusement, il n'y a pas que des animaux inoffensifs dans son monde, loin de là. Pour toujours, ma vie sera peuplée de bêtes sauvages, et je me demande comment le carnaval des animaux a pu mériter un traitement pareil. Elle qualifie par exemple son père de loup, mais c'est un loup railleur qui la rabaisse chaque fois que l'occasion se présente et qui ne voit pas d'un bon oeil ses rêves de danse. « J'espère que tu as compris que ce monde n'est pas fait pour toi. Ils ne voudront jamais d'une petite fille avec les cheveux grainés. Mets-toi bien ça dans le crâne. » Ou alors, lorsqu'elle s'apprête à passer les auditions du Ballet National de Paris, son père lui dit « Nous y allons pour rien. » Tu ne seras jamais retenu. Et finalement, lorsqu'elle échoue à l'audition après avoir quasiment passé une nuit blanche et, et avoir vomi dans les toilettes de l'hôtel, elle écrit « Le rêve du premier signe noir prend fin » avec la mort du petit rat. Voilà donc pour ce carnaval des animaux, et même si à travers la description très dure euh, que fait Lopez Gomez de son père, on entrevoit aussi, enfin c'est difficile à dire en tant que simple lecteur, mais on entrevoit le portrait d'un homme euh, lui-même blessé par la société et qui du coup euh, est blessant, ça ne peut pas tout excuser, en tout cas ça ne peut pas excuser le dragon. Car plus tard, le loup donne naissance au dragon du sobriquet dont il affuble cette tresse de câbles électriques qu'il a fabriqué et qui lui sert de martinet pour battre Chloé et ses frères et sœurs. La douleur, la souffrance, ce sont deux sentiments, deux sensations qui hantent chaque page du livre. Lopez Gomez évoque les blessures physiques et mentales induites par son art, le ballet. Euh, déjà petite fille, en découvrant euh, sa première œuvre, donc le lac des signes, que sa mère euh, l'emmène voir. De la douleur et de la souffrance, je ne comprends que celle de l'amour entre Odette et Siegfried, incapable de percevoir l'endurance des danseuses et danseurs, de deviner que dans les chaussons, les chairs sont meurtries que la beauté est toujours composée d'un peu de laideur. C'est une souffrance, une douleur à laquelle elle va être elle-même confrontée très vite, hein, dès que ses cours de danse vont commencer. La douleur, je la connais désormais. Elle irrigue mes muscles et mes os. Le plus fou, c'est que je finis par apprécier de souffrir, de sentir la torture et de persévérer en dépit des signaux d'alarme envoyés par mon corps et mon esprit. Je serai le premier signe noir. Et ces meurtrissures, cette laideur marque vraiment tout le livre et elle recule devant aucun détail sordide. Lorsque des années plus tard, adolescente, elle intègre le prestigieux Bolshoi de Moscou, après que sa mère ait consenti à de grands sacrifices, euh, elle décrit dans une des scènes les plus poignantes du livre euh, l'examen des futurs élèves. L'examinatrice s'avance vers l'une d'entre nous. Je la vois poser sa main droite sur son front, tandis que de sa main gauche, elle se saisit de sa hanche pour la basculer en arrière. Pendant qu'elle teste la résistance de sa colonne vertébrale, les pieds de la jeune fille ne quittent pas le sol. L'examinatrice force tant et tant que la tête de l'apprentie danseuse finit par toucher le bas de son dos. Cette scène me terrifie. Mon cœur bat la chamade. Et la voilà qui surgit devant moi. Je ne réfléchis plus. Je la laisse me plier en deux et peut-être me casser. À ma grande surprise, je ne romps pas. Je ploie comme si j'étais dépourvu d'ossature, sans pour autant être une chiffre molle, puisque j'ai eu le courage de venir jusqu'ici. Soudain, d'un geste si vif que je ne l'ai pas vu venir, l'examinatrice lève ma jambe gauche pour placer ma cheville à hauteur de mon oreille. 
Mes hanches sont si souples que l'examinatrice en profite pour faire disparaître ma jambe derrière ma tête. Toutes mes articulations craquent, du col du fémur à l'os iliaque. Un frisson remonte jusque dans ma nuque pour exploser dans mon crâne. J'en suis sûr, je suis fracturé et ne guérirai jamais de cette blessure. Et c'est là que la métaphore des animaux euh, revient. Tout le monde se croit-il donc permis de me faire du mal De Marseille à Moscou, les loups auraient-ils suivi ma trace, reniflé ma piste Lopez Gomez l'écrit elle-même. La danse classique travaille le corps en profondeur. Sûrement même s'attaque-t-elle à son intégrité. Euh, quelques pages plus loin, elle décrit comment, euh, à la lumière vacillante des studios, elle se sent déportée hors d'elle-même, elle se sent fondre, elle se sent disparaître. Et cette souffrance, elle passe aussi par des privations forcées. Julia me suggère de perdre du poids alors que je ne pèse que 43 kilos. Veut-elle que je disparaisse pour de bon Et en effet, quelques jours plus tard, elle va presque disparaître pour de bon en s'évanouissant. En plus de ça, Lopez Gomez décrit les meurtrissures des corps, hein, engendrées notamment par les pointes. Nos pieds sont des momies dont nous retirons le plus soigneusement possible les bandelettes. Chaque fois, ils sont un peu plus abîmés, mais nous avons fini par trouver normal, voire rassurante, leurs meurtrissures et boursouflures. Nous les trempons dans de grandes bassines d'eau avant de les embaumer d'huiles et d'ongans. Le moment est suspendu, peut-être doux. La douleur ne devient difficilement supportable que lorsque l'un de nos ongles incarnés se décolle de la chair de nos orteils. Parfois, il est si profondément incrusté que nous devons nous le faire extraire au bistouri. Et malgré toute cette souffrance et ces sacrifices, Lopez Gomez décrit ces trois années passées au Bolshoi comme les plus belles de sa vie. C'est en Russie qu'étonnamment, elle semble avoir été presque le moins discriminée par rapport à ce qui devait lui arriver par la suite. Elle est donc relativement heureuse à cette époque-là. C'est une adolescente qui a la chance de pouvoir réaliser son rêve. Mais sa réalité va basculer quand elle va avoir fini sa formation et revenir en France. Là, elle découvre que sa mère, qui ne vit plus dans le sud mais en région parisienne, s'est séparée du loup, son père, et vit maintenant avec un autre homme. Et là, c'est le retour du carnaval des animaux. Lopez Gomez écrit qu'au loup s'est substitué l'ours. Et dans une scène aussi sordide que surréaliste, elle nous décrit son arrivée dans la masure que sa mère occupe avec le nouveau mari et le reste de la famille, une sinistre maisonnette au mur des toilettes couverte d'excréments. Et à partir de là, le récit de Lopez Gomez prend une autre dimension, une dimension sociale. Lopez Gomez a 18 ans lorsque sa mère finit en prison. Elle s'est retrouvée mêlée aux embrouilles de son nouveau mari dans des circonstances peu claires. Et à partir de là, c'est une descente aux enfers progressive. Elle est obligée de mettre ses rêves de ballet entre parenthèses, euh, alors qu'elle est tout juste un fraîchement diplômé du Bolshoi, et qu'elle est dans la fleur de l'âge, donc pour percer sur les scènes internationales. Elle est obligée de prendre plusieurs boulots pour subvenir aux besoins de sa famille, euh, aux frais d'avocat de sa mère, et c'est une lente agonie euh, au sein d'un système qui semble vouloir à tout prix la broyer, et c'est le spectre de l'échec programmé de sa mère qui ressurgit. Lopez Gomez consacre de nombreuses pages, euh, mais toujours de manière très concise, très froide et incisive, à témoigner de son expérience de victime du système. Son plus jeune frère, qui vient d'être placé à la DAS lorsque sa mère a été emprisonnée, bah, il est battu par des enfants plus âgés, et donc pour en récupérer la garde, alors qu'elle est à peine majeure, Lopez Gomez doit répondre à des critères délirants de logement, d'argent, des critères quasi impossibles à remplir pour son âge. Et pourtant, elle va y parvenir à la sueur de son front. C'est une ballerine qui vous raconte son quotidien sur la ligne B du RER, où elle s'efforce d'échapper aux mains baladeuses et aux agressions. Et euh, Lopez Gomez est en permanence à deux doigts de se faire virer de son travail d'hôtesse d'accueil dans un cabinet d'avocat ou de son autre job dans un fast-food. C'est la période la plus sombre de sa vie sans doute. Le Bolshoi est oublié. Quant aux rêves de danse et de gloire, je ne danse plus. Plus du tout. Au fast-food les burgers et les frites sortent des cuisines à la chaîne pour être engloutis par des gosiers avides. Cette épreuve m'est plus insupportable encore. Je ne cède pourtant rien, ni à la faim, ni à la fatigue. Je récure les toilettes de cette clientèle qui ingère et défecte de la merde. Seule la nécessité me pousse à ramasser les tampons usagés qui n'ont pas trouvé le chemin de la poubelle. C'est à cette période aussi que Lopez Gomez découvre la faim. 
euh, après s'être sous-alimenté pour affiner sa silhouette quelques années plus tôt au Bolshoi et donc rentrer dans les carcans esthétiques du ballet, elle ne mange plus cette fois parce que la société tout simplement se resserre autour d'elle comme un nœud coulant. Et c'est à ce moment de sa vie où elle est le plus en position de faiblesse qu'elle retourne vraiment au royaume animal et devient une proie. Elle trouve euh, une chambre dans une sorte de foyer et elle nous décrit euh, comment ça se passe à la sortie. En fin de journée, des groupes d'hommes traînent devant le bâtiment. Je sens le poids de leur regard peser sur moi comme si j'étais de la chair fraîche. Et pour comme je vous disais, continue à subvenir aux besoins de sa famille, elle est obligée euh, de refuser certains contrats. L'English National Ballet, c'était inespéré et je dois pourtant y renoncer. Le signe n'en finira jamais de mourir. Puis il va y avoir une éclaircie. Sa mère, quelques années plus tard, va enfin sortir de prison. Et c'est là que Lopez Gomez, toute cabossée certes, euh, après avoir mis donc la danse de côté, va pouvoir s'y consacrer de nouveau. Mais ça sera encore une fois dans la souffrance et dans l'humiliation errant d'auditions en auditions. Je continue à auditionner auprès de compagnies publiques jusqu'à capituler devant la vanité de la tâche, le mépris des directions qui se foutent des sacrifices que nous consentons et nous vouent à la précarité. Puisque nous ne savons pas nous organiser, puisque nous avons été façonnés pour nous taire, pour sourire quand nos pieds saignent. Puis enfin, on arrive au dernier acte du livre. Elle va finir par décrocher un job dans le prestigieux Statsballet. Et là, on se dit que ça y est, elle a enfin percé. Mais son courage et sa résilience sont encore une fois mises à l'épreuve. Car même après tout ça, la vie va s'acharner sur elle, incarnée par une maîtresse de ballet qui va lui renvoyer à la tronche la figure du signe noir, du vilain petit canard dont elle croyait s'être débarrassée en ayant atteint son rêve. Je suis devant ma glace. Je place la coiffe de plume sur ma tête. La maîtresse de ballet s'approche de moi par derrière et me demande de recouvrir mon visage, mon cou et le haut de mon corps de maquillage blanc. Il est de coutume que toutes les danseuses du lac des signes se maquillent ainsi la peau, mais le directeur de la compagnie a expressément interdit cette pratique qu'il juge arriérée, notamment s'agissant de moi. Mais la maîtresse de ballet insiste. Elle veut que je force sur le maquillage, que je trempe et retrempe mon éponge dans le pot, à en devenir plus pâle que la plus blanche de ses danseuses. Toute honte bu, je m'exécute. Non, pas toute honte bu, mais humiliée comme rarement. Et cela va être la petite goutte de trop, le moment cristallisant toutes les humiliations subies durant toutes ces années. Et c'est là que Chloé Lopez Gomez va décider enfin de, je cite, sortir de son drame intime pour entrer dans un combat universel. Qu'est-ce qu'aurait pu être sa carrière si elle n'avait pas eu tous ces problèmes C'est une question que Lopez Gomez a l'élégance, disons-le franchement, la classe infinie de ne jamais poser. Mais c'est bien sûr une question qui sous-tend l'ensemble du livre. L'élève brillante du Bolshoi qui obtient une excellente note à son examen final, qui, en tant qu'étrangère, accomplit l'exploit de rejoindre les rangs de la classe au niveau le plus relevé, celle constituée des élèves russes. La Chloé qui apprend le russe en quelques mois seulement, aurait-elle pu devenir une étoile si les choses en avaient été autrement Lopez Gomez laisse le soin au lecteur de se la poser lui-même. En fait non, la question s'impose à lui de toute manière, à moins d'être aveugle. J'aimerais terminer le podcast en revenant sur un passage très furtif, si bref qu'un lecteur inattentif pourrait euh, tout simplement passer à côté, mais qui pour moi constitue pourtant sans doute le cœur du livre. C'est un passage où Lopez Gomez, quand elle est vraiment au, au cœur du désespoir, au moment où sa mère est en prison et qu'elle doit enchaîner un peu tous les, tous les travails possibles, où elle évoque en fait le trottoir, elle sous-entend avec une grande retenue qu'elle est à deux doigts d'y terminer elle-même, et ça a quelque chose de très perturbant, d'abord un bêtement parce que bah, c'est une ballerine, et donc lorsque l'on est contraint de se l'imaginer dans la rue, ce qui est euh, vraiment selon nos canons euh, occidentaux euh, considéré sans doute comme ce qui est la chose la plus avilissante euh, pour la femme, et ben ça a quelque chose donc d'extrêmement euh, perturbant et pourtant ça a failli être son lot. Et alors on se prend en fait à retourner la réflexion et à songer comme ça en voyant ces jeunes femmes, en fait ces femmes hein, tout court euh, aux airs fatigués euh, que l'on croise au guichet, euh, dans les fast food airs, les caisses enregistreuses, à faire le ménage, invisible quand on arrive un peu plus tôt euh, au travail le matin, toutes ces femmes souvent hein, sombres de peau bizarrement, on se prend à se demander combien d'entre elles sont des Chloé Lopez Gomez, combien d'entre elles se tiennent là, vaincues, ou peut-être en attente d'éclore, mais surtout combien d'entre elles n'ont pas eu ou n'auront pas sa résilience. Voilà, c'était le podcast littéraire. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, etc. Ciao, merci, au revoir.